നമസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല എന്ന് നാം സ്വയം വിധിയെഴുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധ്യമാകും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അത് നടക്കണം അത് നേടിയെടുക്കണം എന്ന ആത്മവിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് സാധ്യമാകുന്ന പല കർമ്മങ്ങളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ എന്ത് കാര്യമാണോ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ആ കാര്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ മനസ്സിനെ ആദ്യം റെഡിയാക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ കാര്യം നേടണം എന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുക രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ വീട്ടിലും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും സന്ധ്യാനാമം ചെല്ലാറുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു ചെറിയ കർമ്മം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നടക്കില്ല എന്ന് വിധിയെഴുതിയ ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വെറും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കർമ്മമുണ്ട് ആ കർമ്മത്തിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂജാമുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല ശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാചകത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കടുകുമണികൾ ഉണ്ടാകും ഈ കടുകുമണികളുടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടെണ്ണം നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ എടുക്കുക ഒരു പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക അതൊരു കുഞ്ഞ് ഡെപ്പിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക സൂക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു കടുകുമണി ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ പൊതിയുക എന്നതിനു ശേഷം ഒരു ചുവന്ന പേന കൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹം ആ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിളക്കു കത്തിക്കുന്നിടത്ത് അതായത് വിളക്കു കത്തിച്ചതിനു ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ വെള്ളപ്പേപ്പറിനകത്ത് ഈ കടുകുമണി പൊതിയുക കടുകുമണി പൊതിഞ്ഞതിനു ശേഷം നന്നായിട്ട് ഭദ്രമായി മറ്റൊരു കുപ്പിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അടുത്ത ദിവസവും ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ കടുകുമണി ഓരോ ദിവസവും ഒരേ ആഗ്രഹം തന്നെ എഴുതി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആ ആഗ്രഹം സാധ്യമാകും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട അതിനടുത്ത ദിവസം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത പ്രാർത്ഥിച്ച കടുകുമണി അവസാനത്തെ ദിവസം അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസം എല്ലാം കൂടി ഒരു പേപ്പറിൽ എടുക്കുക ഈ പേപ്പറിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിലും എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരാളും ഈ വിവരം അറിയുവാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാളെയും ഈ വിവരം അറിയിക്കുവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ പോലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പോലും ഇത് അറിയിക്കാതിരിക്കുക മറ്റൊരാളും ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ കടുകുമണികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പുഴയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കടലിലോ തലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുക ഒഴുകുന്ന ജലമാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സർവ്വ നെഗറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകുകയും നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകുകയും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാഫല്യമാകുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കടുകുമണികൾ എടുത്തതിന് ശേഷം പൂജാമുറിയിൽ കയറി ചുവന്ന പേന കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ പേപ്പറിൽ എഴുതുക ഒരു കടുകുമണി അതിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുക വീണ്ടും അത് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുക നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായിരിക്കും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അത് മറക്കാതിരിക്കുക വീണ്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം തന്നെ കണ
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദാന ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെയേറെ സംയമനം പാലിച്ച് വളരെയേറെ ഭംഗിയോടുകൂടി വേണം ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നന്ദി നമസ്കാരം